എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെയും മിക്ക ആളുകളുടെയും ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് മറവി അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെയാണ് അപ്പോൾ ഈ മറവിയെ മറികടന്ന് ഓർമ്മശക്തി നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫുഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഗുണമാണത് അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ടിപ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുമാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് പാലും ഏലയ്ക്കും തേനുമാണ് ആവശ്യം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ പാലൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം നാഴി പാലാണ് നമുക്കതിന് ആവശ്യം ഇനിയിപ്പോൾ നാഴി പാല് കുടിക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് പാലായാലും മതി എങ്കിലും ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് നമ്മൾ എന്തായാലും തിളപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് നുള്ളി ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചത് ചേർക്കണം അതായത് നമ്മളൊരു കാൽ സ്പൂണൊക്കെ ഏലയ്ക്ക പൊടി ആ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ തിളപ്പിച്ച പാല് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ചൂടാറാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് നമുക്കിതിലേക്ക് തേൻ ഒരു സ്പൂണ് ആഡ് ചെയ്യണം പക്ഷെ ചൂടുള്ള പാലിൽ ഒരിക്കലും തേൻ ആഡ് ചെയ്യരുത് അത് ചൂടുള്ള പാല് എന്ന് മാത്രമല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിലായാലും അതെ തേൻ ചൂടാക്കുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം തേൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇത് നമ്മൾ രാത്രി തോറും ദിവസവും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ബുദ്ധിക്ക് നല്ല ഉണർവും ഉന്മേഷവും ഓർമ്മശക്തിയൊക്കെ കിട്ടും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇത് കഴിച്ച ഒത്തിരി നല്ലതാണ് അപ്പം ഇതെല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റണ ഒന്നാണിത് പാലും തേനും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഏലയ്ക്ക പൊടിയാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ചെയ്യാനും എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഹോസ്റ്റലിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പോലും ഇത് സ്വയം ചെയ്യാൻ പറ്റണ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ അവർ കുറച്ച് ഏലയ്ക്ക പൊടി കൈ പിടിച്ചാൽ മതി പിന്നെ തേനും വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ പാല് കുടിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിഷമിക്കേണ്ട അവർക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒരു ഗ്ലാസ് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം എടുക്കുക ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് നുള്ളി ഏലയ്ക്ക പൊടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുടിക്കുക അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തേൻ കഴിക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ തേൻ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുടിക്കാം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തേൻ കൂടി വേണം അതായത് പാലും ഏലയ്ക്ക പൊടിയും തേനും ആണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളവും ഏലയ്ക്ക പൊടിയും തേനും അപ്പോൾ അത് മൂന്നും കൂടി ആയെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പാലിന് താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ഇത് വെള്ളത്തിലായാലും കഴിക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സാധാരണയുള്ള ഒന്നാണ് മുരിങ്ങയുടെ ഇല മുരിങ്ങയുടെ ഇല നമുക്ക് നേരെയാക്കി എടുക്കാൻ എത്രി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മുരിങ്ങയുടെ ഇല നേരെയാക്കണമെന്ന് ഞാനിവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ പറയാം അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഒരു അപ്പച്ചെമ്പ് നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മുരിങ്ങയുടെ ഇല ഇതുകൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ വലിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുരിങ്ങയുടെ ഇല പാത്രത്തിലും ആവും തണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലും പെടും അപ്പോൾ അതിന് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മുരിങ്ങയുടെ ഇല നേരെയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി മുരിങ്ങയുടെ ഇല നമ്മൾ സാധാരണ വാട്ടി കഴിക്കാറുണ്ട് വളരെ നല്ലതാണത് അപ്പം അത് നമ്മൾ പലതരം ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യാറ് പക്ഷെ അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നെയ്യ് ഉണ്ടല്ലോ നല്ല നെയ്യ് ആ നെയ്യിൽ നമ്മൾ മുരിങ്ങയുടെ ഇല വാട്ടി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർമ്മശക്തിക്കും ബുദ്ധിശക്തിക്കും ഉണർവ് കിട്ടുന്ന മാത്രമല്ല അത് വളരെ നല്ലതാണ് നമുക്ക് ശരീരത്തിനും അപ്പം അത് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കാണ് കേട്ടോ കൂടുതൽ അത് ഉപകാരപ്പെടുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുപ്പം മുതൽ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഈ നെയ്യിൽ ഈ മുരിങ്ങയുടെ ഇല ഇട്ടിട്ട് വാട്ടി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വളർന്ന് വലുതാകുമ്പോഴേക്കും നല്ല ഓർമ്മശക്തിയും ബുദ്ധിയൊക്കെ ആയി നല്ല മിടുക്കന്മാരായിട്ട് വളരുന്നതാണ് അപ്പം
അപ്പോൾ അതൊന്ന് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് കറുവപ്പട്ട ഈ കറുവപ്പട്ട നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ കെഴുകി പൊടിച്ചിട്ട് തേനിൽ ചാലിച്ച് കഴിച്ചാലും നമുക്ക് നല്ല ബുദ്ധിയും ഓർമ്മശക്തിയൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ അതും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മറവിക്കുള്ള ഒരു മരുന്നാണ് ഞാൻ പറയണത് അതായത് കരിഞ്ചീരകം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്ന് കരിഞ്ചീരകം നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമരുന്ന് കടയിൽ നിന്നും കിട്ടും അത് മൂന്ന് ഗ്രാം മുതൽ പത്ത് ഗ്രാം വരെ പൊടിച്ചിട്ട് തേനിൽ ചാലിച്ച് കഴിച്ചാൽ മറവിക്ക് ഒരു പരിധിവരെ പരിഹാരം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഒത്തിരി നേരം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബോറടിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ ബോറടി മാറ്റാനും അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ മൈൻഡ് കോർഡിനേഷൻ നടന്നിട്ട് മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റി വർദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു എക്സസൈസാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഫിംഗറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എക്സസൈസാണ് അതായത് നമ്മൾ വലത് കൈ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഗുഡ് ബെസ്റ്റ് അടിപൊളി എന്നൊക്കെ പറയില്ല അതുപോലെ എടുക്കുക ഇടത് കൈ കൊണ്ട് വിക്ടറി എടുക്കുക ഇനി അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വലത് കയ്യിൽ വിക്ടറി എടുക്കുക ഇടത് കയ്യിൽ ബെസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് കാണിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ രണ്ടും മാറി മാറി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വലത് കൈയിൽ അടിപൊളി നിന്നും ഇടത് കയ്യിൽ വിക്ടറി എന്ന് എടുത്താൽ അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇടത് കയ്യിൽ ബെസ്റ്റ് എന്നും വലത് കയ്യിൽ വിക്ടറി എന്ന് എടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ വലിയവർ ചെറിയവർ എന്നൊന്നുമില്ല കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റേണ്ടതാണ് ഇതങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് സംഭവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ശ്രദ്ധ പൂർണ്ണമായിട്ട് കേന്ദ്രീകരിക്കാനും നമ്മുടെ മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റി വർദ്ധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ശീലിക്കണത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ചിട്ട് ഇത്തിരി ബോർ അടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പഠിച്ചതൊക്കെ ഓർമ്മ നിൽക്കാനും വളരെ നല്ലതാണ് വളരെ സ്പീഡിൽ വേണം നമ്മളിത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും എടുക്കാണ്ട് മാറി മാറി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം അഞ്ച് പ്രാവശ്യമൊക്കെ ചെയ്യുക പിന്നെ പിറ്റേത്തെ ദിവസം പത്ത് പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൂട്ടി 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 ഒരു ദിവസം ഒരു നാൽപ്പതോ അമ്പതോ പ്രാവശ്യമൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൈൻഡ് കോർഡിനേഷൻ നടന്ന് മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റി വർദ്ധിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റണവരൊക്കെ ദയവായി ഇതൊന്ന് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കൂടാതെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്കിതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും താഴെ കമൻ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് മെയിൽ ചെയ്താലും മതി നന്ദി നമസ്കാരം